டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய டாபிக் வந்து தேரிஸ் ஆஃப் கேட்டாலிசிஸ் அதாவது விநியோக மாற்றி வந்து எப்படி செயல்படுதுன்றதுக்கு ரெண்டு கொள்கைகள் இருக்குது ஒன்று வந்து அட்ஜாஸ்டன் தேரி இன்னொன்று வந்து இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் தேரி பரப்பு கவர்ச்சி கொள்கை இடைநிலை சேர்ம கொள்கைன்னு சொல்லி ரெண்டு கொள்கைகள் இருக்குது அதை பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி வந்து யூஆர் கோயிங் டு சி அபவுட் ப்ரோமோட்டாஸ் உயர்த்திகள் அப்படின்னு ஒன்று பார்க்க போகிறோம் ப்ரோமோட்டார் அப்படிங்கிற என்னென்னா ஒரு கேட்லிஸ்ட்டு அதனுடைய வேலை என்னது இட் ஆல்டர்ஸ் தி ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் ஒரு வினைவேக மாற்றி என்பது ஒரு வினையினுடைய வேகத்தை மாற்றி அமையக்கூடியது ஐதர் இன்க்ரீஸ் தி ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் ஆர் டிக்ரீஸ் தி ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் வினையோட வேகத்தை அதிகப்படுத்தவோ அல்லது குறைக்கவோ செய்யும் இப்போ வந்து ப்ரொமோட்டார் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ஒரு கேட்லிஸ்ட் இருக்க அப்படியே அந்த கேட்லிஸ்ட்டை வந்து ஹென்ஹான்ஸ் பண்ணக்கூடிய சப்ஸ்டன்ஸ் பேர் வந்து ப்ரொமோட்டார் ஒரு வினையோக மாற்றினுடைய செயல்திறனை அதிகப்படுத்தக்கூடிய சேர்மத்துக்கு நம்ம என்ன சொல்லணும் உயர்த்திகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் சப்ஸ்டன்சஸ் விச் இன்க்ரீஸ் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் அ கேட்லிஸ்ட் வினையோக மாற்றினுடைய செயல்திறனை அதிகரிக்கும் சேர்மங்கள் உயர்த்திகள் எனப்படும் அப்போ என்னுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னா ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் இருக்குது அதை கேட்லிஸ்ட்டோட ஆட் பண்ணும்போது கேட்லிஸ்ட்டோட ஆக்டிவிட்டி வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த ஆனால் ப்ரொமோட்டார் வந்து எப்படி ஆக்ட் பண்ண முடியாதுனா கேட்லிஸ்ட்டை வந்து ஆக்ட் பண்ண முடியாது உயர்த்தி வந்து வினையோக மாற்றினுடைய செயல்திறனை அதிகரிக்கும் ஆனால் உயர்த்தி வந்து என்ன கிடையாது வினையோக மாற்று கிடையாது நம்ம ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறோம் ட்ரெஸ் பண்ணக்கிறோம் ஒரு கோட் போட்டுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பியூட்டி வந்து என்ன கொஞ்சம் என்ன அது என்ஹான்ஸ் ஆகுது அப்போ கோட் வந்து என்னென்னா நார்மலாக போடக்கூடிய ட்ரெஸ் வந்து கேட்லிஸ்ட்னா அந்த கோட் வந்து என்ன அது ப்ரொமோட்டார் நம்ம போட்டுக்கிற கோட் வந்து உயர்த்தி பட் உயர்த்தி இந்த கோட்டை வந்து நம்ம என்ன அதை மட்டும் தனியாக எதாவது யூஸ் பண்ண முடியாது ஒரு ட்ரெஸ்ஸாக வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது ஏற்கனவே ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு அடிஷ்னலாக போடும்போது நம்ம குவாலிட்டி என்ஹான்ஸ் ஆகிற மாதிரி வந்து கேட்லிஸ்ட் வந்து கேட்லிஸ்ட்டோடைய ஆக்டிவிட்டி வந்து என்ஹான்ஸ் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் இல்லையா அது மட்டும் தனியாக என்ன ஆக்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் கேட்லிஸ்ட்டு ஆக்ட் பண்ண முடியாது அப்போ உயர்த்திகள் அப்படிங்கிறது விநியோக மாட்டினுடைய செயல்திறனை வந்து அதிகரிக்கும் அதோட சேர்க்கப்படும் போது ஆனால் உயர்த்தி வந்து தனியாக எதாவது செயல்பட முடியாதுன்னா விநியோக மாற்றியாக செயல்பட முடியாது ஸோ விநியோக மாட்டின் செயல்திறனை அதிகரிக்கக்கூடிய செயல்முகள் உயர்த்தியில் எனப்படும் சப்ஸ்டன்சஸ் விச் இன்க்ரீஸ் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் தி கேட்லிஸ்ட் ஆர் கால்டஸ் ப்ரொமோட்டாஸ் தே வில் நாட் ஆக்ட் அஸ் கேட்லிஸ்ட் அவை வந்து விநியோக மாட்டியாக செயல்பட முடியாது இப்போ எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துன்னா ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் என்னது நைரஜன ஹைட்ரஜன் வந்து அமோனியா ப்ரிப்பேர் பண்ணக்கூடிய மெத்தட் பேர் தான் ஹேபர்ஸ் ப்ராசஸ் அதில் வந்து அயன் வந்து கேட்லிஸ்ட் அதுக்கு ப்ரொமோட்டார் இது யூஸ் பண்ணுவோம் மாலிப்டின் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் இரும்பு வந்து விநியோக மாட்டி அதுக்கு உயர்த்தியாக மாலிப்டின் வந்து செயல்படுதல் அதே மாதிரி அலுமினியம் ஆக்சைடு ஏஎல் டூ ஓ த்ரீ அலுமினா அது வந்து என்ன ஆக்ட் பண்ணால் எதா ப்ரொமோட்டாராக ஆக்ட் பண்ணும் அடுத்து கேட்லெட்டிக் பாய்சன் விநியோக மாட்டினுடைய நச்சுகள் இப்போது எப்படி வந்து ப்ரொமோட்டார் வந்து ஒரு கேட்லிஸ்டோடைய ஆக்டிவிட்டி என்ஹான்ஸ் பண்ணுதோ அதே மாதிரி கேட்லெட்டிக் பாய்சன் என்ன செய்யணும் அந்த கேட்லிஸ்டோடைய ஆக்டிவிட்டியை படிப்படியாக டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டே வந்து அப்புறம் கடைசியில் என்னம்னா இட் இட் வில் டெஸ்டாய் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் தி கேட்லிஸ்ட் அந்த விநியோக மாட்டினுடைய செயல்திறனை படிப்படியாக குறைத்து கடைசியில் விநியோக மாட்டிய செயலிழக்கு செய்யக்கூடிய சேர்மங்களுக்கு தான் என்ன சொல்லணும் விநியோக மாட்டினுடைய நச்சுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் சப்ஸ்டன்சஸ் விச் டிக்ரீசஸ் ஆர் டெஸ்ட்ராய்ஸ் தி ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் தி கேட்லிஸ்ட் விநியோக மாட்டினுடைய செயல்திறனை குறைக்கும் அல்லது அழிக்கக்கூடிய சேர்மங்கள் என்ன சொல்லணும் விநியோக மாட்டினுடைய நச்சுகள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது எதனால் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கேட்லட்டிக்ஸ் ஆஃப் ஃபேஸ் இருக்குது ஒரு விநியோக மாட்டினுடைய பரப்பு இருக்குது நைட்ரஜனும் ஹைட்ரஜனும் ரியாக்டன் அப்படின்னு வச்சுக்கிடுவோம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து எதாக மாறணும் அமோனியாவாக மாறணும் இந்த நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் வரும்போது இது கூடைய என்ன வரும்னா கார்பன் மோனாக்சைடு அப்படிங்கிற கேஸ் வருது அப்படின்னா இந்த கார்பன் மோனாக்சைடு இதுக்கு வந்து நம்ம கேட்லிஸ்ட் ஒன்று யூஸ் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம் அயன் வந்து யூஸ் பண்ணுவோம் அயன் வந்து இது வந்து கேட்லட்டிக் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அயன் இரும்பினுடைய விநியோக மாற்றி பரப்பு நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் இருக்குது அது வந்து ரியாக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ரியாக்ட் ப்ராடக்டாக மாறினதுக்கப்புறம் இட் வில் பி ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் தி சர்ஃபேஸ் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜன் வந்து அமோனியா மாறினதுக்கப்புறம் விநியோக மாற்றினுடைய பரப்பு விட்டு வெளியில் போயிடும் இப்போ இது ரெண்டு ரியாக்டன்ட்டுங்கிறனால ஒன்ஸ் இ ப்ராடக்ட்ஸ் இப்போ ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபார்ம் இட் வில் பி டீசார்டு வினை விலை பொருள் உருவானோடனே இது அமோனியாவாக மாதிரி என்ன செஞ்சுன்னா வெளியில் போயிடும் பட் கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து என்ன இட் இஸ் நாட் அ ரியாக்டன்ட் இது வந்து விலைபடு பொருள் கிடையாது இது இதோட சேர்ந்து வந்த நைரஜனுடைய நைரஜனோட சேர்ந்து வந்ததுனால
சேர்ந்து அமோனியா கொடுக்குது அயன் வந்து கேட்டலிஸ்ட்டு ஹச் டூ எஸ் இதுக்கு வந்து என்னென்ன கேட்டலிட்டிக் பாய்சனாக இருக்குது அந்த மாதிரி ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் சேர்ந்து வாட்டராக வரும்போது பிளாட்டிகம் இதுக்கு கார்பன் மோனாக்சைடு வந்து என்னவாக இருக்குது அப்படின்னா கேட்டலிட்டிக் பாய்சனாக இருக்குது அது இந்த சப்ஸ்டன்சஸ்லாம் இருக்கும்போது அது வந்து அந்த ஆக்டிவிட்டியை வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணி கடைசியில் நான் அந்த கேட்டலிட்டிக் ஆக்டிவிட்டியை டெஸ்ட்ராக் பண்ணி வினய மாற்றினுடைய செயல்திறனை இலக்க வச்சிடும் அடுத்து ஆட்டோ கேட்டாலிசிஸ் தன் வினியோக மாற்றம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா தேர் இஸ் நோ நெசசிட்டி ஃபார் ஆடிங் கேட்டலிஸ்ட் எக்ஸ்டர்னலி நம்ம வந்து வெளியிலேருந்து என்ன செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுனா வினியோக மாற்றி சேர்க்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது இப்போ எஸ்டர் எடுத்திருக்கோம் எஸ்டர் ஹைட்ராலிசிஸ் பண்ணியிருக்கோம் என்ன கிடச்சிருக்கு அஸ்டி காஸ்டி எத்தில் ஆல்காலும் கிடச்சிருக்கு இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஸ்லோவாக நடக்கும் டைம் ஆக ஆக என்னோடய ஸ்பீடு வந்து இன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நேரம் ஆக ஆக வினையினோட வியாதி ஏற்கிறதுக்கு என்ன காரணம்னா இதில் கிடச்ச அசிட்டிக் ஆசிட்டி எப்படி ஆக்ட் பண்ணுது இட் ஆக்ட் ஆஸ் அ கேட்டலிஸ்ட் அப்போ ஒரு ரியாக்ஷனில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்டே கேட்டலிஸ்ட்டாக மாறினா அது இப்போ தான் என்ன ஆட்டோ கேட்டலிஸ்ட் ஒன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்ஸ் அப்டைன்டு டூரிங் எ ரியாக்ஷன் ஆக்ட் ஆஸ் அ கேட்டலிஸ்ட் ஒரு வினை நடக்கும்போது கிடைக்கக்கூடிய வினை விளை பொருள்கள் ஒன்று வினையாக மாற்றி ஆக செயல்பட்டால் அதை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா தன் வினை வேக மாற்றம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் அதே மாதிரி இந்த ப்ராசஸ் இதில் என்ன கிடச்சிருக்கு இது வந்து ஒரு ஆர்சனி இது வந்து ஆர்சனிக்கினுடைய ஹைட்ரைட் அது பிரே டீகம்போசமான என்ன கிடச்சிருக்கு ஆர்சனிக்கும் ஹைட்ரஜனும் கிடச்சிருக்கு இதில் வந்து கிடைக்கக்கூடிய ஆர்சனிக்கு எப்படி ஆக்ட் பண்ணுதுன்னா கேட்டலிஸ்ட் ஆக்ட் பண்ணுது அப்போ தன் வினை வேக மாற்றம் அப்படிங்கிற அது ஒரு வினையில் கிடைக்கக்கூடிய வினை விளை பொருட்களில் ஒன்றே வினையாக மாற்றியாக செயல்படும் மாட்டா கேட்டலிசிஸ்ங்கிற ஒன் ஆஃப் தி ப்ராடக்ட்ஸ் அப்டைட் டூரிங் எ ரியாக்ஷன் வில் ஆக்ட் ஆஸ் அ கேட்டலிஸ்ட் அடுத்து நெகட்டிவ் கேட்டாலிசிஸ் தளர்வு வினையாக மாற்றம் இதில் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தது தான் பாசிட்டிவ் கேட்டாலிசிஸ் நெகட்டிவ் கேட்டாலிசிஸ் பார்த்தோம் ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் ஆட் பண்ணும்போது ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடு ரேட்டு குறைஞ்சிச்சுன்னா என்ன சொல்கிறோம்னா நெகட்டிவ் கேட்டாலிசிஸ் தளர்வு வினையாக மாற்றம்னு சொல்கிறோம் அடிஷன் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் டிக்ரீசஸ் தி ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் சில சேர்மங்களை சேர்க்கும் போது வினை வேகம் குறையும் அப்போ வினை வேகத்தை கூட்டினா பாசிட்டிவ் கேட்டாலிசிஸ் வினையத்தை குறைச்சா நெகட்டிவ் கேட்டால் வினையோகத்தை கூட்டுறதுங்கிற வந்து ஊக்க வினையாக மாற்றம் குறைக்கிற வந்து தளர் வினையாக மாற்றம் இந்த ரேட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் ஆஃப்டர் த அடிஷன் ஆஃப் தி சப்ஸ்டன்ஸ் இட் இஸ் கால்டஸ் பாசிட்டிவ் கேட்டாலிசிஸ் அப்படியே என்னோட ரிவர்ஸ் இப்போ இது அடிஷன் ஆஃப் அ சப்ஸ்டன்ஸ் இஃப் தி ரேட் டிக்ரீசஸ் இட் இஸ் கால்டஸ் நெகட்டிவ் கேட்டாலிசிஸ் ஸோ ஹைட்ரஜன் பர் ஆக்சைடு எடுத்துருக்கிறோம் இது பழைய கிளாஸ்லேயே சொல்லியிருக்கேன் ஈஸியாக இட் வில் பி டீகம்போஸ் எஸ் வாட்டர் அண்ட் ஆக்சிஜனாக அது வந்து டீகம்போஸ் ஆகும் டீகம்போஸ் ஆகக்கூடாது நமக்கு அதுக்கு வந்து என்ன ஆட் பண்ண கிளிசரால் ஆட் பண்ணும்போது இந்த ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடை குறைச்சி டீகாம்போஸ் டேட்டை வந்து என்ன செய்யணும் குறைச்சிடும் வினை அந்த ஹைட்ரஜன் பர் ஆக்சைடு நீராம் ஆக்சிஜனாகவும் சிதை வளையக்கூடிய வேகத்தை வந்து இது குறைக்கும் அடுத்து பொதுவாக ஒரு அட்சாப்ஷன் பற்றிய தேரி பார்க்கும்போது என்னென்னலாம் பார்க்கணும் ஒரு 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 கேட்டலிஸ்ட் அதனுடைய சர்ஃபேஸில் வந்து அட்சார்ப் பண்ணி எப்படி அந்த ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணுதுங்கிறதுக்கு ஒரு ஆறு ஸ்டெப் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ரியாக்டன்ஸ் இப்போ ஏபி அப்படிங்கிற ரியாக்டர்னால் அது வந்து வினையாக மாற்றினுடைய பரப்பில் பரப்புக்கு வரப்படும் தேர் பி அட்சார்ப்ட் ஆன் தி கேட்டலிட்டிக் சர்ஃபேஸ் அண்ட் தே ஆர் ஆக்டிவேட்டட் எஸ் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஆக்டிவேட்டர் ஒரு கிளர்வு அணையை வந்து உருவாகுது வாட் இஸ் இன் பி ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் ஒரு மாலிக்கோளுடைய எனர்ஜி அதனோட நார்மல் எனர்ஜியை காட்டிலையும் அதிகமாக இருக்கிறது என்னென்னா ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் எனர்ஜி வந்து அதிகமாகுது அப்போ கிளர்வு அணைவுன்னு சொல்லியிருக்கோம் அடுத்து தி எனர்ஜி ரிக்வேர்ட் ஃபார்ம் ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் கால்டஸ் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி அது மாதிரி ஆக்டிவேட்டட் ஃபார்ம் போகிறதுக்கு எவ்வளோ எனர்ஜி வேணுமோ அது பேர் என்னென்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கிளர் வடையை உருவாக்குவதற்கு தேவையான ஆற்றல் கிளர் வாட்டல் இப்போ ஒரு ஹை ஜம்ப் பண்ண போகிறோம்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம வந்து ஓடி வந்து எனர்ஜியை கெயின் பண்ணால் தான் அந்த ஹைட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் ஜம்ப் பண்ணி போக முடியும் அப்போ அந்த எனர்ஜியை தான் என்ன சொல்கிறோம்னா கிளர் வாட்டல் ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் அப்போ மாலிக்குள்ள வந்து அதே மாதிரி ஒவ்வொரு மாலிக்குளுக்கும் இது மாதிரி ஒரு எனர்ஜி பேரியர் இருக்கும் இது ரியாக்டண்ட் இது ப்ராடக்ட்னா அந்த ரியாக்டண்ட் வந்து இது ப்ராடக்டாக மாறும் இந்த எனர்ஜி பேரியர் என்ன செய்யணும்னா கிராஸ் பண்ணால் தான் முடியும் இந்த எனர்ஜிக்கு பேர் தான் என்னதுன்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி கிளர் வாட்டல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்கிறோம் அடுத்து டெம்பரேச்சர் கூட கூட என்னென்னா ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி வந்து என்ன செய்யணும்னா குறையும் இப்போ ஆக்டிவேஷன் எனர
வீக்கனிங் தி பாண்ட்ஸ் இந்த பாண்ட் எனர்ஸ் வீக்கன் பண்ணி அப்போ என்னோட எனர்ஜி ரைஸ் பண்ணும் அதுக்கு பேர் என்னது ஆக்டிவேஷன் அப்படிங்கிறது அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் அப்புறம் இது ஏஎம்பி இங்கே வந்து ஏபியாக மாறும் வினையக மாற்று வினையோட பொருட்களின் பிணைப்பை தளர்த்தி அதை கிளர் வர செய்கிறது அப்புறம் ரியாக்டன் வந்து எதாக மாறினா ப்ராடக்டாக மாறும் வினைபோட்ட பொருள் வந்து வினை விளை பொருட்களாக மாறும் இது வந்து ஜென்ரலாக ஒரு இந்த ப்ராசஸ் கேட்லிஸ்ட் வந்து ரியாக்ஷனோட ஸ்பீடை இன்க்ரீஸ் பண்ணும்போது நடக்கூடிய ப்ராசஸ் இந்த ஆறு ஸ்டெப் நடக்கும் இதுக்கு ரெண்டு தேரி இருக்கும் ஒன்று இன்டர்மீடியட் காம்பவுண்ட் தேரி ஒன்று வந்து அட்சாப்ஷன் தேரி இடைநிலை சேர்மை கொள்கை பரப்பு கவர்ச்சி கொள்கை நம்ம எது பார்க்க போகிறோம்னா இன்றைக்கி இடைநிலை சேர்மை கொள்கை மட்டும் பார்க்க போகிறோம் ஏ ப்ளஸ் பி கியூஸ் ஏபி இதுதான் வந்து நடக்கக்கூடிய ரியாக்ஷன் ஏபி இங்கேருந்து ஏபியாக மாறுது சிங்கிறது வந்து கேட்லிஸ்ட் இப்போது இந்த ரியாக்ஷன் டைரெக்டாக நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சி கேட்லிஸ்ட் இருக்கு இல்லையா இட் ரியாக்ட்ஸ் வித் ஒன் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ஸ் இது என்ன செய்யணும்னா ரெண்டு ஏபிங்கிற ரெண்டு ரியாக்டனில் ஒரு ரியாக்டன் எடுத்துருக்கேன் எதை எடுத்திருக்கோம் ஏயோட ரியாக்ட் பண்ணி ஏ ப்ளஸ் சி கியூஸ் ஏசி அடுத்து இதுதான் அந்த இன்டர்மீடியட் காம் காம்பவுண்ட் இடைநிலை சேர்மம் கிளர்வு ஆக்டிவேட்டட் காம்ப்ளக்ஸ்னு சொல்லணும்ல அந்த இதுதான் அது இது வந்து இட் இஸ் ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் நிலைப்புத்தன்மை குறைஞ்சது இது என்ன செய்யணும் இட் ரியாக்ட் சுற்றி நெக்ஸ்ட் ரியாக்டன் மாலிகுல் நெக்ஸ்ட் ரியாக்டன் மாலிகுல்னா அது பி இதோடு சேரும்போது ஏபி ப்ளஸ் சி கிடைக்குது இது இதுவும் சேர்ந்துடும் சி வந்து என்ன செஞ்சுருதுனா திரும்ப என்ன செஞ்சுருதுனா கிடச்சிருது இப்போது ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஒரு மேரேஜுக்கு வந்து ஏபி இவங்க ரெண்டு பேரும் மேரேஜ் பண்ணி இப்போ ஒரு கப்பலாக ஏபிங்கிற கப்பலாக மாற போகிறாங்க அப்படின்னா என்ன நடக்குது எல்லாத்துலேயும் முதல்ல வந்து ஒரு தரகரை தான் பார்ப்பாங்க அப்போ ஏ யாரோட பார்க்குறாரு ஒரு தரகரை பார்த்து ஏபி ஏசி இப்போ இவங்க ரெண்டு பேருக்கு நடலாம் ஒரு காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆகும் இது வந்து பெர்மனண்ட்டாக இல்லை அந்த அந்த மேரேஜ் முடிகிற வரைக்கும் தான் அந்த இதற்கு மேலே இது வந்து ஹைலி அன்ஸ்டேபிள் இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் எங்கே போவாங்க பொண்ணு வீட்டுக்கு போவாங்க எது பி பொண்ணு வீடு அப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு வாங்க சேர்ந்து என்ன ஆயிடுச்சு ஏபி ஆயிடுச்சு சி என்ன செஞ்சுட்டு வெளியில் வந்தோம் சி வந்து அடுத்த உணர் மாப்பிளையை பார்க்க போயிடுவார் மேரேஜுக்கு அது மாதிரி வந்து கேட்லிஸ்ட் என்ன செய்யணும் இட் சுட் பி ரீஜெனரேட்டர் அட் தி எண்ட் வினையாக மாற்றி வந்து வினையினுடைய இறுதியில் திருப்பி கிடைக்கணும் இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பையும் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்பையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா இப்படி நடக்கிற காலையில் இப்படி நடக்கும்போது எனர்ஜி வந்து எப்படி இருக்குன்னா குறைவாக இருக்குது ஆக்டிவேஷன் எனர்ஜி குறைவாக இருக்குது அதனால் ஸ்டேட் அப்படி நடக்காமல் நடக்குது என்னாது கேட்லிஸ் வந்து ஒரு ரியாக்ட் ஏதாவது ஒரு ரியாக்டோட சேர்ந்து என்ன செய்யுது ஒரு இன்டர்மீடியட் காமெண்ட் ஒரு இடைநிலை சேர்மத்தை உருவாக்குது அது அடுத்த ரியாக்டனோட ரியாக்ட் பண்ணி ப்ராடக்டையும் கேட்லிஸ்டே வந்து கொடுக்குது சார் இதுக்கு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் பென்சின் ப்ளஸ் மெத்தில் குழு இது ரெண்டு ரியாக்டண்டு எது கேட்லிஸ்ட் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ வந்து கேட்லிஸ்ட்டு சேரும்போது நான் அது சி சிக்ஸ் ஹச் சி எஸ் த்ரீ ப்ளஸ் ஹச்சிஎல்ங்கிற காமௌண்டு கிடச்சிருக்கணும் இப்போ நம்ம தேரி என்ன சொல்லுது ஃபஸ்ட் கேட்லிஸ்ட் ஏஎல்சிஎல் த்ரீ இட் வில் ரியாக்ட் வித் ஒன் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ஸ் ஏதாவது ஒரு வினைபடு பொருளோட ரியாக்ட் பண்ணணும் சொல்லி சொல்லியிருக்கோம் எது ஒன் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ஸ் எது சிஎஸ் த்ரீ சிஎல் ரெண்டும் சேரும்போது இந்த காமௌண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது இந்த குளோ ஒரு குளோரின்னா ஏஎல்சிஎல் த்ரீ வாங்கி ஏஎல்சிஎல் ஃபோர் ஆகிடுது இது மைனஸ் ஆகிடுது இது வந்து ப்ளஸ் ஆகுது அப்போ இது என்ன அது திஸ் இஸ் இன்டர்மீடியட் காமௌண்ட் அப்போ அது அடுத்து எதோட ரியாக்ட் பண்ணும் அடுத்த ரியாக்டண்டோட ரியாக்ட் பண்ணும் அடுத்த வினைபடு பொருளோட வினைபடு எது அடுத்த வினைபடு பொருள் சி சிக்ஸ் ஹச் சிக்ஸ் அது அப்படியே இங்கே எழுதிக்கோங்க இது இது ரியாக்ட் பண்ணும்போது இப்போ இது இது இங்கே என்ன செஞ்சிருது தொலைவினா மாறிடுச்சு ப்ளஸ் எது வெளியில் போயிடுச்சு ஹச்எல் வெளியில் போயிடுச்சு எது திரும்ப கிடச்சிருக்கணும் ஏஎல்சிஎல் திரு வந்து திரும்ப கிடச்சிருக்கு அப்போ கேட்லஸ் வந்து திருப்பி என்ன இருக்குனா ரீஜெனரேட் ஆகிருக்கு ஒன் மோர் எக்ஸாம்பிள் டூ எஸ்ஓ டூ ப்ளஸ் ஓட்டு கியூஸ் டூ எஸ்ஓ த்ரீ என்ன கேட்லிஸ்ட் என்ஓ கேட்லிஸ்ட் என்ன செய்யணும் கேட்லிஸ்ட் ஷுட் ரியாக்ட் வித் ஒன் ஆஃப் தி ரியாக்டன்ஸ் வினையாக மாற்றி ஏதாவது ஒரு வினைபோட பொருளோட வினைபடணும் எது வினையாக மாற்றி என்ஓ ஒரு வினைபோட பொருள் எது ஓ டூ அந்த ஓ டூ ஓட ரியாக்ட் பண்ணும்போது என்ன கிடச்சிருக்கு என்ஓ டூ கிடச்சிருக்கு அப்போ இதுதான் அது இன்டர்மீடியட் காமௌண்ட் இணைநிலை சேர்மம் இட் இஸ் ஹைலி அன்சல் நிலைப்பத்தன்மை மிக மிக குறைந்தது அடுத்து இது என்ன செய்யணும் வேறொரு அடுத்த ரியாக்டோட ரியாக்ட் பண்ணணும் இப்போ என்ஓ டூ எடுத்தாச்சு அடுத்த ரியாக்டன் என்ன அது எஸ்ஓ டூ எஸ்ஓ டூ போட்டோம் ஒரு ஓ ஓத்துக்கு இங்கே போட்டால் எஸ்ஓ த்ரீ ப்ளஸ் என்ஓ எது திரும்ப கிடச்சிருச்சு கேட்லிஸ்ட் வந்து திரும்பி கிடச்சிருச்சு ஸோ கேட்லிஸ்ட் வில் பி ரீஜெனரேட்டட் அட் தி எண்ட் ஆஃப் தி ரியாக்ஷன் வினை வேக மாட்டியானது வினையினுடைய இறுதியில் திருப்பி கிடச்சிடும் இப்போ இதில் வ
பலவடித்தான விநியோக மாற்றத்தை வந்து இந்த தேர் வந்து என்ன செய்யணும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலை இது வந்து ஃபைவ் மார்க் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் இன்டர்மீடியட் காமௌண்ட் தேரின்னு கேட்பாங்க அந்த ப்ரொமோட்டார் பாய்சன் ஆட்டோ கேட்டலிஸ்ட்லாம் இதில் கேட்பாங்க டூ மார்க்கில் அல்லது த்ரீ மார்க்கில் கேட்பாங்க டெஃபனேஷன் எழுதி ஒரு எக்ஸாம்